Infinix வந்து Infinix Hot 7 அப்படிங்கற இந்த போனை ரீசன்ட்டா லான்ச் பண்ணிருந்தாங்க லான்ச் பண்ணப்ப இந்த போன் பத்தி எனக்கு பெருசா ஐடியா கிடையாது அதுக்கு அப்புறம் ஒரு 10 நாளுக்கு முன்னாடி பாத்தீங்க அப்படினா இந்த போனை நமக்கு ரிவ்யூக்காக சென்ட் பண்ணிருந்தாங்க சென்ட் பண்ண உடனே எப்படினால Infinix ல processorல சொதப்பி இருப்பாங்க இந்த போனை வச்சு செஞ்சிரலாம் அப்படி முடிவுல தான் இந்த போனை எடுத்து யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சேன் ஆனா யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சு இந்த 10 நாள்ல பார்த்தோம் அப்படினா பரவாயில்லை நிறைய ஃபீச்சர் நல்லா கொடுத்துட்டாங்களே அப்படிங்கற மாதிரி இருக்கு என்ன அப்படினு பார்த்தோம் அப்படினா ஒரு 8000 ரூபாய்க்குள்ளே 4GB RAM 64GB இன்டர்னல் ஸ்டோரேஜ் கொடுத்துட்டாங்க 4000 mAh பேட்டரி 4 கேமரா கொடுத்துட்டாங்க முன்னாடி 2 கேமரா பின்னாடி 2 கேமரா அப்படிங்கற மாதிரி 4 கேமரா கொடுத்துட்டாங்க இந்த மாதிரி நிறைய ஃபீச்சர்ஸ் கொடுத்துட்டாங்க டை இது ரிவ்யூ யூனிட் கொடுத்தாங்க அப்படிங்கிறதுக்காக சொல்றே அப்படினு கேட்டிங்கனா என்னதான் நமக்கு ரிவ்யூ யூனிட் கொடுத்தாலும் கொடுக்கலைனாலும் என்ன நல்லா இருக்கு நல்லா இல்ல அப்படிங்கறத தான் எல்லாத்தையும் சொல்ல போறோம் சோ என்ன நல்லா இருக்குனு ஒரு சைடுல சொல்லுவேன் என்ன நல்லா இல்ல அப்படிங்கறத இ சேர்த்து தான் சொல்ல போறேன் சோ அந்த வகையில பாக்குறப்ப 8000 ரூபாய்க்கு வர்தா இல்லையா அப்படிங்கற எல்லாத்தையும் டீடைலா இந்த வீடியோல நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம் அது கூடவே சேர்த்து எப்பயும் போல இந்த ஸ்மார்ட்போனோட அன்பாக்ஸிங் சேர்த்து பார்க்க போறோம் ஆனா அதுக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரி वीडियोसலாம் பார்க்கணும் அப்படினா டெக் பாஸ் சேனலை ஆல்ரெடி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருப்பீங்க பண்ணவங்க பக்கத்துல ஒரு பெல் ஐகான் இருக்கா அதுல தான் ஒரு புது அப்டேட் கொண்டு வந்துட்டாங்க அத பிரஸ் பண்ணி ஆல் அப்படினு கொடுத்தா தான் நம்மளோட वीडियोस எல்லாத்தையும் அவங்களால மிஸ் பண்ணாம பார்க்க முடியும் மறக்காம அத பிரஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இந்த Infinix Hot 7 மொபைல்ல என்னென்ன ஃபீச்சர்ஸ்லாம் கொடுத்திருக்காங்க அப்படிን பார்க்கணும் அப்படினா ஃபர்ஸ்ட் இதோட அன்பாக்ஸிங்க பார்க்கணும் அன்பாக்ஸிங் அப்படிን பார்த்தோம்னா ஒரு மஞ்சள் கலர் பாக்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க அதுல Infinix Hot 7 அப்படிን போட்டுருக்காங்க பின் பக்கத்துல சில ஃபீச்சர்ஸ்லாம் போட்டுருக்காங்க இது எல்லாத்தையும் எப்பயும் போல உள்ளற சொல்றேன் சோ அன்பாக்ஸிங் உள்ள பார்த்தோம் அப்படினா புதுசா எந்த கண்டென்ட்டும் இல்ல யூசர் மேனுவல் வாரண்டி கார்டு சிம் எஜெக்டட் டூல் இந்த போனுக்கான ஒரு ஹார்ட் கேஸ் கொடுத்திருக்காங்க டிசைன் பண்ணி கொடுத்திருக்காங்க சோ கேஸ் தனியா வாங்க தேவையில்லை இது ஒரு பிளாஸ்டிக் கேஸ் சோ குவாலிட்டியுமே நல்லா கொடுத்திருக்காங்க தனியா கேஸ் வாங்க தேவல அதுக்கு அப்புறம் இந்த Infinix Hot 7 மொபைல் கொடுத்திருக்காங்க இத வெளிய எடுக்கலாம் இந்த கவர்ஸ் எல்லastype மே ரிமூவ் பண்ணிட்டு ஆன் பண்ணலாம் இத பத்தி டீடைலா அடுத்து பார்க்கலாம் இது கடியில பார்த்தோம் அப்படினா ஒரு நார்மல் வால் சார்ஜிங் அடாப்டர் கொடுத்திருக்காங்க அப்புறம் சார்ஜிங் கேபிள் கொடுத்திருக்காங்க இது ஒரு மைக்ரோ USB கேபிள் இதுக்கு அப்புறம் பாக்ஸ்க்குள்ள கடைசியா பார்த்தோம் அப்படினா ஒரு ஸ்கிரீன் கார்டு கொடுத்திருக்காங்க சோ ஸ்கிரீன் கார்டு அப்புறம் இந்த கேஸ் தனியா நம்ம கடையில போய் வாங்கணும் அப்படிங்கற அவசியம் கிடையாது ரெண்டுமே நல்ல குவாலிட்டில கொடுத்திருக்காங்க பொதுவா ஸ்கிரீன் கார்டுலாம் கொடுக்க மாட்டாங்க சோ Infinix அத குடுக்குறாங்க அப்படிங்கறப்ப ஒரு நல்ல விஷயம் தான் இது ஸ்கிரீன் கார்டா டெம்பர்டு கிளாஸா ஸ்கிரீன் கார்டு தான் கொடுத்திருக்காங்க டெம்பர்டு கிளாஸ் கிடையாது சோ குவாலிட்டி ஓரளவு நல்லா இருக்கு தனியா வாங்க தேவையில்லை இப்ப இந்த இன்ஃபினிக்ஸோட ஹார்ட் செவன் மொபைல் பத்தி பார்த்தோம்னா சும்மா இதுல என்ன ஸ்பெசிபிகேஷன் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லாம நான் யூஸ் பண்ண வர என்ன நல்லா இருக்கு நல்லா இல்ல அப்படின்றத பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் இதுல என்ன நல்லா இருக்கு அப்படின்றத சொல்றேன் நல்லா இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா எட்டாயிரம் ரூபாய்க்குள்ள நாலு ஜிபி ராம் அறுபத்தி நாலு ஜிபி இன்டர்னல் ஸ்டோரேஜ் வந்து கொடுத்திருக்காங்க பொதுவா எந்த கம்பெனியும் இந்த அளவுக்கு கொடுக்க மாட்டாங்க பொதுவா எட்டாயிரம் ரூபாய் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னாலுமே மூணு ஜிபி ராம் முப்பத்தி ரெண்டு ஜிபி இன்டர்னல் தான் கொடுப்பாங்க இவங்க நாலு ஜிபி ராம் அறுபத்தி நாலு ஜிபி இன்டர்னல் ஸ்டோரேஜ் கொடுத்தது ரொம்ப பெரிய அட்வான்டேஜ் இல்ல மெமரி பத்தல அப்படிங்கற பட்சத்துல டெடிகேட்டடா மெமரி கார்டு ஸ்லாட் கொடுத்திருக்காங்க ரெண்டு சிம் கார்டு ஒரு மெமரி கார்டா அட் அ டைம்ல யூஸ் பண்ணிக்கிற முடியும் அப் டு 256 ஜிபி வரையும் நம்மால யூஸ் பண்ணிக்கிற முடியும் அப்படிங்கறாங்க அது ஒரு நல்ல அட்வான்டேஜ் தான் இதுக்கு அப்புறம் இந்த மெமரி யூஸ் பண்ற processor அப்படிን பார்த்தோம்னா MediaTek Helio P25 வந்து யூஸ் பண்றாங்க இந்த MediaTek Helio P25 பார்த்தோம் அப்படினா Snapdragon 625 க்கு கிட்டத்தட்ட ஈக்குவல் அப்படினு சொல்லலாம் சோ 8000 ரூபாய்க்கு 625 அளவுக்கு ஓரளவு நல்ல processor அப்படிங்கறப்ப ஓரளவு ஓகே அப்படினு சொல்லலாம் இதோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் அப்படினு பார்த்தோம்னா நார்மல் யூசேஜ்ல எந்த லாகும் கிடையாது ரொம்ப ஸ்மூத்தா இருந்துச்சு க்ளீனா இருந்துச்சு யூஸ் பண்றதுக்கும் எந்த இடத்துலயும் லாக் இல்ல ஆனா கேம்னு வர்றப்ப முக்கியமா PUBG PUBG ஏ கொஞ்சம் ஹை கிராபிக்ஸ் சேர்த்து விளையாண்டீங்க அப்படினா லாக் தெரியுது சோ ஓரளவு மீடியம் கிராபிக்ஸ்ல விளையாண்டீங்க அப்படினா ஓரளவு ஸ்மூத்தா இருக்கு சோ PUBG கேமிங் சில இடங்கள்ல மட்டும் அப்பப்ப சின்ன சின்ன லாக் இருக்கு மிச்சபடி பெர்ஃபார்மன்ஸ் எல்லாமே ஸ்மூத்தா தான் இருக்கு சோ இந்த 8000 ரூபாய்க்கு ஓரளவு நல்ல processor தான் கொடுத்திருக்காங்க சோ பொதுவா இந்த processorல தான் Infinix சொதப்புவாங்க ஆனா இந்த தடவை ஓரளவு நல்ல processorஏ கொடுத்திருக்காங்க அப்படிங்கறப்ப ஓகே அப்படிங்கற மாதிரி இருந்துச்சு தென் இதுக்கு அப்புறம் இந்த பட்ஜெட்ல நம்ம எத
ஃப்ளாஷ் யூஸ் பண்ணி எடுக்கிறப்ப இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டரான செல்ஃபி கிடைக்குது ஸோ கொஞ்சம் பார்க்கறதுக்கு நல்லா இருக்கு இல்ல இந்த இமேஜும் இன்னும் இம்ப்ரூவ் பண்ணணும் அப்படின்னா கூகுள் கேமரா ஆப் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படி யூஸ் பண்றப்ப இமேஜஸ் எல்லாமே கொஞ்சம் பெட்டரா கிடைக்குது ஓவராலா கேமரா குவாலிட்டி அண்ட் பர்ஃபார்மன்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஓரளவு டீசெண்டா கொடுத்துருக்காங்க ரொம்ப மொக்கியம் இல்ல ரொம்ப சூப்பரும் இல்ல ஓரளவு டீசெண்டா இருக்கு தென் இதுக்கடுத்து இந்த போன்ல இருக்க இன்னொரு அட்வான்டேஜ் பார்த்தோம் அப்படின்னா நாலாயிரம் எம்ஏஜ் பேட்டரி கொடுத்துருக்காங்க பொதுவாக இந்த பிரைஸ் ரேஞ்சில் இப்போ எல்லாருமே நாலாயிரம் எம்ஏஜ் பேட்டரி தான் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க அதே மாதிரி தான் இவங்களும் நாலாயிரம் எம்ஏஜ் பேட்டரி கொடுத்துருக்காங்க இது ஃபுல் சார்ஜ் ஆக ஒரு ஒன்னே முக்கால் மணி நேரம் ரெண்டு மணி நேரத்துக்கு மேலவே ஆகுது ஸோ ஃபுல் சார்ஜ் ஆச்சு அப்படின்னா ஒரு நார்மல் யூசேஜ் கால் மட்டும் பண்ணி வைக்கிறீங்க அப்படின்னா ரெண்டு நாள் வரையும் தாங்குது ஸோ பக்கா பேட்டரியாக இருக்கு இல்லை இன்டர்நெட் கண்டினியூஸாக யூஸ் பண்ணுறீங்க வீடியோஸ் பார்க்குறீங்க கேமரா யூஸ் பண்ணுறீங்க கேம் விளாடுறீங்க அப்படின்னா ஸோ அதோட யூசேஜ் அட்லீஸ்ட் ஒரு நாளாவது தாங்குது ஸோ அந்த அளவுக்கு பேட்டரி பர்ஃபார்மன்ஸ் நல்லாவே இருக்கு கொஞ்சம் வீவிங் ஆங்கிள் பார்க்கறதுக்கு நல்லா இருக்கு அவுட்டோர்ல யூஸ் பண்ணாலும் நல்ல பிரைட்டா இருக்கு ஆனா என்ன பஞ்சாயத்து அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த நாட்ச் டிசைன் எனக்கு பொதுவாக பிடிக்காது ஸோ இதுக்கு முன்னாடி ரிவ்யூ பண்ண நிறைய மொபைலில் நாட்ச் பிடிக்கல 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 நான் சொல்லிடுறேன் அதே மாதிரி தான் இந்த நாட்ச் டிசைன் இந்த ஃபோன்லேயும் எனக்கு பிடிக்கல அப்படின்றத சொல்லிடுறேன் எனக்கு பர்சனலாக பிடிக்கல ஸோ இதுக்கு பதில் ஒரு வாட்டர் டாப் கொடுத்துருக்கலாம் அப்படி கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா சிங்கிள் கேமரா தான் இருந்திருக்கும் இந்த நாட்ச் கொடுத்ததுக்கான காரணம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா டூஎல் கேமரா ப்ளஸ் சென்சார் அதுக்கப்புறம் இயர் பீசஸ் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஃபிளாஷும் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது எல்லாத்தையுமே சேர்த்து பார்க்குறப்ப இந்த நாட்ச் வேலிடாக தான் தோணுது இல்லை என்ன மாதிரி ஆட்களுக்கு இந்த நாட்ச் பிடிக்கல அப்படின்னா அதை ஆஃப் பண்ணுறதுக்கும் ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க இதை யூஸ் பண்ணி ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் சிக்ஸ்டீன் இஸ்ட் நைன் அப்படின்ற டிஸ்பிளே வந்து யூஸ் பண்ணிக்க முடியும் இருந்தாலும் வாட்டர் டாப் நாட்சே கொடுத்துருக்கலாம் இன்னும் பார்க்கறதுக்கு நல்லா இருக்கும் இன்னும் இப்போ இருக்க ட்ரெண்டுக்கே தாப்பில் இந்த டிசைன் இருந்திருக்கும் இது ஒரு சின்ன சஜஷன் தான் ஸோ அவங்க சொன்ன காரணம் வேலிட் ஸோ இவ்வளோ விஷயங்கள் வச்சிருக்கிறதுனால வேலிடாக நான் ஏற்றுக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் ரெண்டாவது இந்த ஃபோனில் என்ன பிடிக்கல அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த கேமரா ஆப் இந்த கேமரா ஆப் பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப 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 பேசிக்காக இருக்கு யூஸ் பண்ணுறதுக்கும் ஏதோ ஒரு பழைய கேமரா ஆப்பை யூஸ் பண்ணுற மாதிரி ஒரு ஃபீல் இருக்கு சில இடங்களில் லாக் ஆகி நினைக்கிறது அந்த ஷட்டர் ஸ்பீடும் அவ்வளோ ஒன்றும் ஃபாஸ்ட்டாக இல்லை அது போக அந்த ஏஆர் ஸ்டிக்கர்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா பர்ஃபெக்டாக ஃபிட் ஆகல அது எல்லாத்தையுமே ஒரு சின்ன அப்டேட் கொடுத்து சரி பண்ணாங்க அப்படின்னா இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டராக இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி தான் எனக்கு தோணுது தென் இதுக்கடுத்து இந்த ஃபோனில் என்ன பிடிக்கல அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இதோட ஓஎஸ் ஆண்ட்ராய்ட் நைன் பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் லேட்டஸ்ட் சாஃப்ட்வேர் மேலே எக்ஸ் ஓஎஸ் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஜீரோ வந்து பில் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ ஓஎஸ் எல்லாமே பார்க்கறதுக்கு க்ளீனாக இருக்குது யூஸ் பண்ணுறதுக்கும் நல்லா இருக்குது அப்புறம் என்னடா பிடிக்கல அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஸோ ஓஎஸ்ல அங்கங்க ரெக்கமெண்டட் ஆட் வருது ரெக்கமெண்டட் ஆட் அப்படின்னா அவங்க பார்ட்னர்ஷிப் வச்சிருக்க சில ஆப்ஸை இன்பில்டாகவே நம்மளுக்கு இன்ஸ்டால் பண்ணி கொடுக்குறாங்க அதில் இருந்து நம்மளுக்கு ரெக்கமெண்டட் ஆடுன்னு சொல்லிட்டு சில இடங்களில் விளம்பரம் வருது ஸோ அந்த ஆடு எனக்கு பார்க்கறதுக்கு பிடிக்கல ஸோ இந்த ஆட் அப்படின்ற விஷயத்த ரெட்மி கொண்டு வந்தாங்க இப்போ ஒரு சின்ன கம்பெனியில் ஸ்டார்ட் பண்ணி சாம்சங் வர எல்லாருமே ஆடு போடுற நிலைமைக்கு இப்போ ஆளாயிட்டோம் ஸோ இதுக்கு பதில் எக்ஸ்ட்ரா ஒரு ஆயிரம் ரூபா போட்டு இந்த ஆட்லாம் போட மாட்டோம் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க அப்படின்னா நல்லா இருந்திருக்கும் ஆனால் இந்த ஃபோனில் இருக்க இன்னொரு அட்வான்டேஜ் பார்த்தோம்னா அந்த ஆப்பில் சில இதை மட்டும் நம்மளால் அன்இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கிற முடியும் சில இதை அன்இன்ஸ்டால் பண்ண முடியல ஸோ அதனால் விளம்பரங்கள் கொஞ்சம் தவிர்க்கலாம் ஸோ விளம்பரமே இல்லாமல் இருந்துச்சு அப்படின்னா இன்னும் பெட்டராக இருக்கும் ரொம்ப தொல்லை பண்ணுற மாதிரி இல்லை அப்பப்போ சில நேரங்களில் மட்டும் நோட்டிஃபிகேஷனில் ரெக்கமெண்டட் ஆட் அப்படின்னு வருது ஸோ சில ஆப்ஸை வந்து இன்ஸ்டால் பண்ண சொல்லுது அதெல்லாம் பார்க்குறதுக்கு எனக்கு பிடிக்கல ஸோ இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன குறை மட்டும் தான் இந்த ஃபோனில் இருக்குது அது எல்லாமே ஓரளவு அக்செப்டபிள் தான் இந்த ப்ரைஸ் ரேஞ்சில் ஸோ அப்படி பார்க்குறப்ப மிச்சபடி இந்த ஃபோனில் எந்த இஷ்யூவும் கிடையாது காமன் ஃபீச்சர் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த ஃபோனில் ஃபிங்கர் பிரிண்ட் சென்சார் கொடுத்துருக்காங்க நல்லா ஃபாஸ்ட்டாக ஒர்க் ஆகும் அது போக ஃபேஸ் அன்லாக்கும் இருக்குது ஓரளவு நல்லா ஃபாஸ்ட்டாக ஒர்க் ஆகுது அண்ட் கால் குவாலிட்டி சவுண்ட் குவாலிட்டி எல்லாமே பக்காவாக இருக்குது எந்த குறையும் சொல்ல முடியாது ஸோ ஓவராலாக பார்க்குறப்ப எட்டாயிரம் ரூபாய் இந்த ஃபோனோட ப்ரைஸ் ஒரே வேரியண்ட
வாங்கலாமா சோ இதுல என்ன நல்லா இருக்கு நல்லா இல்ல அப்படிங்கற எல்லாமே சொல்றேன் சோ நீங்க வாங்கலாமா வேணாமா அப்படிங்கறத உங்களோட முடிவுல எடுத்துக்கோங்க என்ன பொறுத்தவரை 8000 ரூபாய் இருந்துச்சு அப்படினா வேலிடா தான் எனக்கு தோணுது சோ உங்களுக்கு என்ன தோணுது அப்படிங்கறத கமெண்ட் பண்ணுங்க இதுல ஏதாவது டவுட் இருக்கு அப்படினாலும் சொல்லுங்க உங்களுக்கு நான் கிளியரிஃபை பண்றேன் அண்ட் அது போக 8000 ரூபாய்க்குல ஒரு நல்ல போன் வாங்கணும் அப்படி நினைக்கிற உங்களோட फ्रेंड्सக்கு இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணுங்க அவங்களுக்கு யூஸ்புல்லா இருக்கும் இதே மாதிரி ஒரு நல்ல போன் பத்தி அது என்ன போன் அப்படிங்கறத இப்பவே காட்டிறேன் அதுவும் ஒரு ப்ளூ கலர் தான் இது என்ன போன் அப்படிங்கறது தெரியதா சோ தெரிஞ்சா அப்படினா இது என்ன போன் அப்படிங்கறத கமெண்ட் பண்ணுங்க இதோட வீடியோ ரொம்ப சீக்கிரமே வரும் இதுவும் ரொம்ப பட்ஜெட்டான ஒரு ஃபோன் தான் இத நான் பே பண்ணி வாங்கி இருக்கேன் சோ இதோட ரிவ்யூ வேணுமா அப்படிங்கறதையும் கீழ கமெண்ட் பண்ணுங்க சோ இதே மாதிரி ஒரு நல்ல போன் இந்த போன் பத்தி அடுத்த வீடியோல பார்க்கலாம் நன்றி